하나님이 하시는 모든 명령은 무엇이다? 약속이다. 이거 참 우리들로서는 아, 이거를 탁 접수하기가 마음에 접수하기가 참 이상하다 하는 겁니다. 아, 그래서 이제 그거를 하나님의 명령은 약속이다라는 것을 알아야 하나님의 율법이 명령형으로 기록이 되어 있지만 그것은 명령이 아니라 명령이라는 것은 어떤 거예요? 내가 명령한다. 그럼 이게 어떻게 되는 거예요? 말안 들으면 혼날 줄 알아. 이게 바로 명령입니다. 그런 명령이 아니다. 아주 여러분이 이, 이 문제는 성경을 올바로 이해하는 데 있어서 가장 중요한 포인트입니다. 이거를 하나님의 율법을 명령으로 알아들어 버리면 그때부터는 어떻게 돼요? 하나님이 두려워져요. 그렇죠? 그리고 이제 하나님을 어떤 하나님으로 오해하게 돼요? 조건적 하나님으로. 하나님도 무선적이에요? 이기적이야. 하나님의 그 율법이 명령이라면 하나님은 우리를 어떻게 부려 먹으려고 그러는데. 그렇죠. 그러나 그리고 우리가 하나님을 섬겨야 된다. 안 섬기면 어, 혼난다. 그러나 예수님은 오셔서 내가 이 세상에 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니다. 완전히 반대예요. 그렇죠? 어, 어, 내가 너희를 섬기기 위해서 왔다. 네. 이건 완전히 신약과 구약의 그 형태가 완전히 달라요. 그래서는 안 되죠. 그렇죠? 구약과 신약이 반대가 돼버려. 구약은 온통 명령이고, 신약은 뭐예요? 뭐 무조건적 사랑이고. 그래서 사람들이, 아, 심지어는 신학자들 사회에서도 구약 폐기론이 등장하고 있다 이 말이야. 구약 이거는 아니다. 구약이 구약을 폐기할 수 없죠. 왜? 구약은 십자가로 모든 죄인을 구원하시겠다는 무엇인데? 약속인데. 예. 네. 그렇게 돼야 그 옛날에 하나님이 이스라엘 백성에게 약속하신 약속이 드디어 구약에서 약속한 것이 이루어진 것이 바로 뭐예요? 신약이야. 십자가야. 이렇게 돼서 그 약속이 구약에 했던 약속이 어떻게 된 거예요? 완전케 된 것입니다. 자, 이거를 여러분이 확실히, 확실하게 알아야 돼요. 이거 모르면 아무것도 모르는 거나 마찬가지예요. <웃음> 오늘 아침에 우리 홈페이지에 들어가서 잠깐 봤더니 어떤, 어떤 분이 질문을 했어요. 구약 성경을 보니까 다 조건적인데, 왜 박사님은 자꾸 하나는 무조건적이라고 그럽니까? 아시겠죠? 그죠? 구약 성경 보면 다 뭐예요? 조건적 명령이에요. 음. 근데 왜그 구약 성경에 나온 하나님을 보고 무조건적 사랑이라고 그러냐? 그 명령으로 보면 하나님은 철저히 조건적 하나님이 돼버려요. 그렇죠? 그래서 십자가도 올바로 이해할 수 없게 돼버립니다. 
자, 여기, 네, 보시면. 그래서 예수님이 이렇게 얘기합니다. 자, 제가 방금 얘기한 거 다시, 예, 대풀이 하겠습니다. 아, 하나님의, 아, 예수님이 결국 와서 십자가에서 피 흘리시고 모든 죄인을 조건 없는 사랑으로 구원하실 때 드디어 그 구약의 약속은 어떻게 된 거요? 이루어진 겁니다. 아시겠죠? 이루어졌고 그 다음에 그 약속이 약속으로 존재하고 있을 때, 즉 구약 시대 약속이 약속으로 존재하고 있고 아직도 이루어지지 않았을 때는 그거는 그 약속은 아직도 완전한 약속이 아니죠, 그렇죠? 그러니까 구약 시대 예수님이 이 땅에 오실 때까지는 그 약속은 아직도 이루어지지 않았고 그러므로 완전하게 된 것이 아니에요. 그러니까 그 하나님이 내가 내 아들을 너희들에게 보내서 구원하시겠다. 무조건적으로 아무 조건 없이 구원하겠다. 라는 약속은 십자가에서 어떻게 이루어지게 되어 있고 완전하게 되어 있다. 이 말입니다. 그렇죠? 자, 그거를 여러분이 잘 봐야 돼. 자, 예수님이 하시는 말씀. 내가 율법이나 선지자나 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 자, 율법이나 선지자나라는 말은 무슨 말이에요? 구약 성경이란 말입니다. 왜? 구약 성경이 뭘로 구성이 되어 있기 때문에? 율법과 선지자로 구성이 되어 있기 때문에. 그렇죠? 내가 구약 성경을 배하러 온 줄로 생각하지 말라. 배하러 온 것이 아니오. 어떻게? 완전케 하미로다. 그러니까, 구약 성경에 있는 율법, 그 선지자, 선지서들은 예수님이 오시기 전까지는 뭐한 거다? 완전한 게 아니다. 이 말이에요. 물론 완전한 게, 완전한 게 아니죠. 안 이루어졌으니까. 그렇죠. 여러분. 옛날에 제가 어릴 때, 참 한국이 못 살았습니다. 60년 전, 아, 60년 전이 70년 전이죠. 제가 이제 80이 다 됐으니까. 아, 그때, 크, 젊은 사람, 뭐, 사람들이 집을 살 돈이 없었어. 음. 그래서 돈을 벌 수가 없으니까. 집을 못 사니까 다 새빵을 돌아다니고. 그때 이제 사골세, 월세, 뭐 이런 게. 그 집을 한채 사야지. 여러분, 새빵 돌아다니는 것처럼 힘든 거 없어요. 그렇죠? 주인이 또 세를 올리거나 또 나가라 그러고. 뭐, 그러면 이거 큰 문제야. 그래서 마음에 뭐가 없어요? 안식이 없어요. 그래서, 그때 이제 용기 있는 남자들이, 캬, 내가 무엇을 해서라도 이 집을 사, 사야, 우리 식구들을, 내 사랑하는 아내와 우리 식구들에게 어떻게, 안식을 줄수 있다, 이 말이야. 음. 그래서 그때 어떤 일이 벌어졌냐면, 그 서독에서, 독일에서 광부가 필요한 거예요. 그 독일 사람들은 광부 안 하려고 그래. 음, 광부 안 해도 돈벌 일이 수두룩하니까. 그래서 한국에 와서 광부를 구한다. 그 광부가 되려고 
어, 막 경쟁을 엄청 했어요. 그래서 시험도 보고, 예, 면접도 하고, 그래가지고 거기서 선택이 되면 광부로 간 거야. 아, 여러분 그, 그 무슨 영화 있었죠? 국제시장. 예, <웃음> 네, 국제시장. 그래서 이제 광부로 가서 열심히 일하면, 어, 그때 독일서는 광부 월급이 많았어. 그래서 다 돈을 모아가지고 한국 가서 집산 사람들 마음에. 네. 참 용감한 사람들 좀 고생을 하고 그 광부가 얼마나 고생스러웠습니까? 땅 밑에 들어가지고 어떻게 시크하게 맨날 숙탕 가고 마시고 그참 못할 짓이죠. 그래서 그때 가서 한 7년만 일하면 집 사고 한국 돌아서 잘살수 있었어. 음. 그래서 남편이 독일로 갔어. 뭐를 약속하고 갔어요? 내가 7년 후에 꼭 돌아온다. 그리고 집 산다. 집 사줄게. 마누라한테. 여보, 그동안 참아. 응. 그래가지고, 응. 하나님이 이스라엘 백성들에게 내가 때가 차면은 아들을 보내서 너희들 다 구원한다. 그거 똑같은 약속이야. 아시겠죠? 응. 그런데 그 약속을 정말 믿고 기억하고 살면 고생스러워도 어떻게 행복하게 살수 있지 않냐? 그 얘기입니다. 아시겠죠? 이스라엘 백성들은 노예 생활을 430년을 하다가 가장 이 세상에서 그 당시에 천박한 민족이 됐어. 가장 천박한 민족이야. 배운 것도 없고 얘들은 전부 노예, 노예로서 일평생을 살아가던 사람들이니 얼마나 유치합니까? 교육 수준도 낮고, 도덕 수준도 완전히 낮고. 그래서 그 수준이 너무 낮고 유치하고, 천박한 이스라엘 민족을 하나님이 최고의 민족으로 구원해서 최고의 민족으로 만들어 주겠다는 약속이 성경의 약속이었어. 아시겠죠? 그래서 맨 처음, 그 완전히 무법자들이지, 법 같은 것은 안중에도 없어. 그 사람들에게 이제 드디어 율법을 준 것이 모세의 율법이다, 이 말이에요. 그러니까, 어, 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 살인하지 말라, 도적질 하지 말라, 이런 유치한, 그렇죠? 어. 그것이 이제 법인데 그 율법 자 그래서 그 율법은 결국은 내가 너희를 살인하는 너희들 지금 막막 그냥 뭐뭐 조금 수 틀리면 서로 죽이고 뭐 그냥 훔치고. 뭐, 수틀, 뭐, 조금, 뭐, 어떻게 하면, 여자를 강간하고. 그, 그거, 그런 거, 이제, 그만해라. 너는, 너희들은, 누구 백성이다? 하나님, 내 백성이다. 내가 어떤 백성이냐? 너희들을, 어떻게? 한, 150만 명 됐어요, 그때. 너희들 150만 명을, 세계 최강대국, 이집트에서 어떻게 해방시켜서 너희들을 이렇게 광야로 데리고 나온 하나님이야. 이 말입니다. 그게, 그거는 세계 최강대국, 이집트. 
라는 나라에서 노예를 노예라는 게 값이 비싸요. 그 노예는 팔 수도 있어 다른 나라에. 그래서 이집트가 그 150만 명의 노예 때문에, 예, 네. 노예 때문에 굉장히 어떻게 부흥했단 말이에요. 아, 건축도 막할수 있었고, 네. 그거를 어, 이집트의 왕 바로 왕이 그냥 순순히 내주겠어요? 전만에 걔네들 이사 농사도 짓고 막. 그 건축도 하고 막 네. 절대로 안 내준다고. 그래서 이집트에서 그 이스라엘 백성들을 해방시켜서 데리고 나올 수 있으신 인간은 있는 그런 일을 할수 있는 인간은 이 세상에 존재할 수 없어. 그거를 하나님이 했다 이 말이에요. 자. 나는 이런 하나님이야. 너희들은 내 백성이야. 근데 이제, 그러니까 나를 믿어. 그래가지고 이제 광야에 해방시켜서 광야에 탁 데리고 나와서 맨첫 번째 그 율법을 줬어요. 음. 그 율법을 다 모세가 기록한 책을 무슨 책이라고 그랬다? 언약서라고 그랬어. 음. 그래서 그 모든 그 630몇 가지가 되는 율법을 딱 10개로 딱 간략하게 요약한 것을 십계명이라 그래요. 그 십계명을 어디다 하나님 기록해서 돌판에 기록했습니다. 돌판에 기록한 그두 돌판을 무슨 무슨 판이라고 불렀게? 예, 네, 여기 보시면, 심명기 구자. 자, 그때 내가 돌판, 돌판들, 곧 하나님께서 너희와 세우신 뭐예요? 언약의 돌판이에요. 언약. 쉽게 명은 열 가지, 어떻게? 약속이었다 이 말이에요. 그럼 살인하지 말라라는 것은 명령이 아니라 뭐라? 너희들이 사람 죽이는 응? 사람을 죽이는 너희들은 지금 막 사람을 그냥 네 마음대로 죽이는 놈들이야. 근데 내가 내가 너희들을 어떻게 이제는 사람을 절대로 안 죽이는 사람으로 만들어 변화시켜 주겠다는 약속이다, 이 말이. 그 살인을 일삼고 있는, 그 도적질을 일삼고 있는, 남은 거 마음대로 훔쳐, 그냥. 아무 양심의 가책도 없이, 너희를 남의 물건을 훔치지, 뭐예요? 않는 사람으로, 만들어 줄게. 라는 약속이다, 이 말이에요. 그거를 이스라엘 백성들이 뭘로 알아들어 버렸습니까? 명령으로 알아들어 버려가지고, 이게, 예? 유대교는 철저히 무슨 교가 되어서, 율법주의적인 종교가 되었다, 이 말이에요. 사랑에, 하나님은 그 사랑으로 약속을 했는데 유대인들은 명령으로 알아들었다 이 말이야. 음 보세요. 언약의 두 돌판들을 받으려고. 자, 그래서 그이 언약의 두 돌판을 보관하는 괴를 만들어야 되었습니다. 그 괴를 무슨 괴라고 불러요? 언약궤라고 부릅니다. 그런데 이 하나님의 율법을 명령으로 아는 사람들은 이 언약 언약의 돌판 언약궤 이렇게 하려니까 이해를 못하는 거예요. 그래가지고 뭘로 바꿨게 법궤 법궤라는 말은 성경에 존재하지 않습니다. 
여러분이 한글로 이 법괴를 검색을 하면 딱한 군데 나오는데, 그래서 웬 법괴라는 말이 성경에 다 있어. 그래서 제가 그걸 다시 찾아봤더니, 그거는 번역자가 임의로 법괴라고, 억지로 번역한 거지, 본래 원어는 법괴가 아니에요. 그래서, 이제 영어로, 어, 괴를 아크라고 그러거든요. 그래서, 이제, 그래서, ark of 무엇의 괴다? covenant. 이건 언약이에요. 그래서, 언약의 괴. 네. 그럼, 법계라 그러면, 뭐라 그래야 돼요? 영어로 하면, ark of 뭐예요? law라고 그러죠, law. l 이게 법 아니에요. 이런 말은 존재하지 않는다니까요. 아시겠죠? 그래서 이 한국 성경을 번역하는 사람들이 그한 군데, 딱한 군데, 억지로 법괴라고. 저도 안식일 교회 있을 때 법괴, 법괴, 법괴 그렸어요. 자, 그래서. 자, 여러분 보세요. 내가 율법이나 선지자나 배아로 온 줄도 생각하지 마라. 배아로 온 것이 아니요. 뭐라? 완전케 하려 왔다. 그러잖아요. 완전케 하려 왔다는 말은 뭐예요? 율법이나 선지가 다, 선지서가 다 뭐예요? 약속이니까 그 약속을 지키려 왔다. 이 말이에요. 제가 안식일 교회로 입교한 가장 중요한 이유가 이, 이 마태복음 5장 17절과 18절 이두절 때문입니다. 참 40년 전에 제가 순진했죠. 음. 순진했죠. 아, 자 첫째, 예수님이 와서 율법이나 선지자라 잖아. 배하러 오신 것이 아니다. 그러니까 율법은 뭐 하다? 영원하다. 왜? 안 패하는 거니까. 자, 그리고 그 말이 바로 18절이었습니다. 예수님이 진실로 너에게 이르노니, 이 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 반드시 없어지지 아니하고, 여기 없어지지 아니하고 이 반드시는 사실은 여기에 있어 와야 돼요. 반드시 다 뭐예요? 이루리라. 네. 다른 분. 네. 율법의 1 1핵도 모든 것이 이루어질 때까지 결코 뭐예요? 없어지지 아니하리. 그 율법은 없어지는 게 아니다. 언제까지 없어지는 게 아니다. 이루어질 때까지. 이루어지는 건 누가 왔 누구가 하는데 예수님. 이거를 제가 설명 지금 드리고 있는 이거를 제가 알았다면 안식일 교인이 안 됐었을 텐데. 아시겠죠? 이걸 몰랐다, 이 말이에요. 네. 오늘 제가 이렇게 안식일 교인들을 모아놓고 이렇게 설명하면, 안식일 교인들은 아주 혼란스러워 합니다. 그걸 잘 받아들이려고 그러지 않아요. 네. 그렇죠. 그래서, 그 제가 안식일을 이렇게, 안식일, 개명. 안식일 개명이란 것은 안식을 누리도록 내가 약속해, 약속한다. 이말 아니에요. 그렇죠? 그래서 그건 뭐예요? 안식은 언제 누릴 수 있어? 예수님이 와서 우리를 구원했을 때, 
우리가 하나님의 백성이 됐다 이 말이에요. 그러면 안식을 누리는 거지. 그것을 누리게 해줄게. 라고 약속한 것이 안식일 언약이라 이 말이야. 안식일 계명이다 이 말이야. 음. 이거를 알았으면, <웃음> 그 이거를 지금 제가 안식일 교인들에게 가르치고 싶은데. 예. 네. 그래서 여러분 보세요. 그래서 그 독일로 간 광부가, 남편 광부가, 다, 매, 매주, 응, 토요일 날 이제 편지를 쓰는 거야. 토요일, 일요일은 일안 하니까. 그래서 토요일 날 편지를 쓰면 다음 주 토요일에 일주일 걸려서 이제 한국에 오는 거야. 그러면 매주 토요일마다 한국에 있는 부인은 그 편지를 받아보고, 그래, 우리 남편은 이렇게 열심히 일하고 있구나. 그리고 내가 이제, 이제 3년 일했으니 4년만 하면 내가 간다. 그 다음에 이제 2년만 있으면 나는 간다. 돈은 충분히 모아졌다. 이제는 6개월만 있으면 간다. 그래서 매 토요일마다 나는, 나는 꼭 간다. 언제 좀 가게 될 것이다. 는그 약속을 부인이 매주 토요일마다 그 편지를 읽을 때마다 지금 고생이 되고 있지만 그래도 행복해요 아니에요. 예, 네, 그, 그 약속은 지금 고생하고 있지만 틀림없이 남편이 약속을 지킬 것이 것이라는 것을 뭐예요? 내가 믿기 때문에 고생이 그렇게 고생이 안 되게 해주는 것이 바로 구약이었다 이 말이에요. 아시겠죠? 예. 네. 그래 가지고 남편이 드디어 뭐예요? 7년 만에 왔어. 그게 뭡니까? 예수님이 왔어. 그래서 예수님이 십자가에서 우리의 죄값을 치러서 그래서 남편이 드디어 와가지고 집값을 치렀다고. 그래서 집을 어떻게 사서 안식하게 되었다 이 말이에요. 그래서. 십계명의 네 번째 나오는 계명, 예, 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 안식일을 기억하여 그렇게 지키라는 그 계명, 그 언약은 내가 내 아들을 보내서 너희들을 반드시 어떻게 이 약속을 내가 이루어서 완전케 해서 너희들에게 영원한 안식을 주겠다. 이거였단 말이에요. 아시겠죠? 예, 네. 아, 이거를 안, 근데 이거를 이 마태복음 5장 17절, 18절, 이, 그래서 완전케 하러 왔다. 예, 네. 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 완전케 할, 율법을 완전케 한다. 즉, 언약, 약속을 완전케 한다. 또, 언약을 어떻게, 다, 어떻게? 이루어 왔다. 그래서 너희에게 영원한 안식을 줄 것이다. 그래서 여러분이 예수님의 구원을 받아들였으면 여러분은 이미 뭐를 얻은 겁니까? 영생을 얻을 거예요. 그래서 영생을 얻는 동시에 영원한, 우리는 이제 영생하는 사람. 영원한 어떻게 안식을 얻은 거 아니에요? 그렇게 됐어. 그래서 약속을 지켰기 때문에 여러분. 그런데 남편이 와서 집 사고 그러고 나서 또 마누라한테 당신 매주 토요일마다 편지 읽어야지. 그럼 그 말이 돼요 안 돼요? 말이 안 돼요. 그지? 예수님이 와서 우리에게 영원한 안식을 줬어. 그런데 
저는 안식일 교회일 때 그래도 매 토, 토요일마다 편지 읽고 <웃음> 남편 생각해야 돼. 아니 남편하고 지금 같이 사는데? 그게 안식일을 지키야 된다. 토요일마다. 그래서 그게 말이 십자가 이후에는 그 약, 이미 이루어진 약속, 이미 완전케 된 율법을 또 우리가 명령을 알고 계속 지켜야 된다는 그런 생각을 율법주의적 생각이라고 부른다. 자, 됐어요. 자, 자, 이거를 하나 우리가 해결을 했고, 그 다음에 제가 또 하나 더 해결해야 될 문제는, 아, 여러분께 그랬습니다. 십계명이라는 게참 유치한 거다. 어? 아, 여러분 보고 제가, 어? 아, 이 센터 안에서는, 아, 가늠을 하면 안 됩니다. <웃음> 뭐 훔치면 안 됩니다. 뭐 이게 말이 안 되잖아요. 여러분은 그 수준 그런 율법이 필요한 수준에 있는 분들은 아니잖아. 그렇죠. 여기서 여러분에게 자꾸 제가 가르치는 율법은 뭐예요? 서로 사랑하지 않습니까? 네. 예, 여러분, 예. 과거에 내가 정말 속상했던 일이 있으면 다 뭐예요? 그 과거에 나에게 상처를 줬던 사람들을 용서하고, 예. 그것이 하나님의 무조건적 사랑이다. 그럴 때내 유전자가, 아, 그것이 그 무조건적 사랑이 생기가 되어서, 내 유전자를 켜준다. 이게 신약이에요. 아시겠죠? 그런데 여러분 구약을 배워서 읽으면 성경이 무시무시해져 버린다. 자, 그래서 실제로 예수님이 내가 유치한 그런 율법을 너희들에게 준 이유는 너희들이 정말로 뭐예요? 아주 악했기 때문이다. 라고 유대인들에게 대답하는 장면을 제가 보여드리죠. 자, 보시면, 마태복음 19장. 모세율법에 상당히 유치한 율법을 하나님이 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 줬습니다. 무슨 율법이냐면, 이게 신명기 24장이 나오는 율법인데, 너희가 결혼을 해가지고, 여자가 보니까 마음에 안 들거든? 이혼 증서를 써줘서, 어떻게? 여자를 내보내도 된다. 라는 그런 율법입니다. 그래서, 바리새인들, 그 다음에 철저한 율법주의자들이죠. 바리새인들이, 그러니까 바리새인들은 철저히 하나님의 율법을 무엇으로 보는 사람들? 명령으로만 보는 사람들. 약속인 줄 모르는 사람들. 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 가로대. 사람이 아무 연고를 물론하고, 그 아내를 내어 버리는 것이 옳습니까? 그 자기들 생각에도 이게 옳은 것 같지가 않아서 깨름직해 해서 예수님한테 묻습니다. 그러니까 예수님이 대답을 합니다. 그 질문에 예수께서 대답하여 가라사대 사람을 만드신 하나님이 본래 저희를 남자와 여자로 만드시고 말씀하시기를 이름으로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 둘이 한 몸이 될지라 하신 것을 읽지 못하느냐. 그러니까 부부라는 것은 어떤 것이다? 한 몸이 된 것이다. 
그는 창세기 이상의 본래가 그렇게 그런 것이다. 부분은 한몸이다. 그래서 이러한 적 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 그랬더니 바리새인들이 다시 묻습니다. 그러면 어찌하여 모세는 이혼 증서를 주어 그 아내를 내 버리라고 명했습니까? 자, 여러분. 지금 예수님은 무슨 식으로 답변했습니까? 지금까지. 하나님이 짝지진 것을 너희들이 갈라설 수 없다. 응. 어떻게 하나님, 너희가 한 몸이 됐는데, 어떻게 서로, 서로 나뉠 수 있냐? 그 말입니다. 이렇게 얘기하면, 어, 여러분 중에서 고민이 확 되는 사람이 있죠. 야, 그러면 절대로 이혼 못 하겠네? 그리고 또 이혼한 사람들은 뭐예요? 아이고, 이 큰일 났네? 이혼하게 안돼 있는데 내가 이혼했잖아. 그 그런 말일까요? 아닙니다. 정말, 정말 한 몸이 되려면은 양쪽 다 어떤 사랑을 해야 돼? 무조건적 사랑을 해야지. 근데 우리는 무조건적 사랑을 하지 않고 부부 간에 아직도 무선적으로 사랑을 해? 조건적으로 사랑하면 그게 한 몸이 된게 아니다, 이 말입니다. 그래서 지금 부부들이 이혼하고 있는 이유는 무조건적 사랑을 서로 나눠서 진짜로 몸과 마음이 다 어떻게 하나가 된 것이 아니기 때문에 이미 이혼하기 전에 이미 어떻게 이혼 상태에 있는 것이나 마찬가지다 이 말입니다. 네. 이해가 되세요? 네. 네. 그래서 너희들이 그렇잖아요, 여러분. 서로 조건적으로 상대방을 부려먹으려고, 예. 네. 그래서 이거 해줘, 저거 해줘, 안 해주면 미워하고. 그거는 이미 서류상으로 이혼 안 해도 어떻게? 그 이혼한 거야. 한 몸이 아직도 돼지들 뭐요? 아는 거야. 이 말입니다. 그래서, <웃음> 자, 그랬더니 바리새인들이 그러 그러면 어찌하여 모세는 이혼 증서를 써줘서 그냥 아내를 내 쫓으라고 그랬습니까? 그랬더니 좀 유치한 <웃음> 그러니까 그러니까 예수님이 그 최고봉의 무조건적 사랑을 얘기했습니다. 그렇죠? 남녀는 어떻게? 무조건적 사랑을 서로 하면 한 몸이 돼서 나눌 수가 없게 된다. 절대로 헤어질 리가 없다. 그런데 너희들이 아내를 버리고 싶은 이유는 왜? 아내 흠을 보고 아이고 이, 이, 이 여자는 내 아내로서 계속 갈 수가 없어. 이런 흠이 많은 여자를. 그것은 남편이 아내를 무선적으로 본 거예요? 조건적으로. 즉, 예수 그리스도의 하나님의 무조건적 사랑을 자기 아내에게 하지 않는 상태다. 이 말이야. 아시겠죠? 그렇게 되면 결국 이혼하게 되고, 이혼, 법적으로 이혼 안 해도 한 몸이 돼 있는 것은 아니니까 하나님의 눈에는 
한 몸이 부부가 뭐예요? 아니라고 본다. 그게 맞잖아요, 여러분. 그렇죠. 어, 그래서, 어, 하나님, 저는 아직도 이혼 안 했습니다. 근데 이 사람은 지금 이혼할까 말까 지금 생각 중이야. 이혼할까 말까 이 사람하고는 도저히 못 살겠다. 그러면 영적으로는 이미 뭐예요? 이혼한 거라요. 그, 그, 그렇게 살아가고 있는 그것을 예수님은 용서해주고 있다, 이 말이야. 왜? 십자가에서 그, 어? 이혼하고 싶어 하는 그 죄된 마음을 예수님이 용서하고 있다, 이 말이야. 네. 제가, <웃음> 옛날에 미국서 뉴스타트를 하고 있을 때 이런 일이 있었습니다. 어떤 여자 간호사인데 아주 이 여자는 능력이 있어요. 그래서 이 간호사도 이 수술방 간호사, 차 머리가 빨리빨리 돌아가고 이 수술할 때 갑자기 어떤 돌발 상황이 벌어지면 후다다다닥 해가지고 다다닥 해서 필요한 거 가져오고. 월급도 많이 받고, 음, 그런 간호사예요. 근데 이 간호사가 결혼을 했는데 의사하고 결혼했어. 많은 미국 여자들은, 미국서는 의사를 아주 좋아해요. 그래서 드디어 자기의 소원대로 의사와 결혼한 거예요. 결혼을 딱 했는데, 아, 기가 막힐 일이 발생한 거야. 무슨 <웃음> 뭐냐면 이 남자 의사가 여자 옷을 입는 거를 좋아해야 하는. 그러니 막 간호사 막 구역질 나는 거야. 그래서 자기가 집에 있을 때는 절대 그런 짓안 하는데 자기가 어떻게 외출하고 했다가 집에 돌아와서 이렇게. 어떻게 보면 막 자기 옷이 막 엉클어져 있고 그래서 어느 날 밖에서 이렇게 보니까 자기 남편이 자기 드레스를 입고 거울 앞에서 꼴도 뭐예요? 목시치마 그 구역질이 나 그래서 그게 정신 질환 중에 하나예요. 아, 아, 이제. 그러니까, 이제는 도저히 같이 못 살겠는 거야. 그런데, 이제, 이혼하고 싶어. 그래서, 이제, 목사님한테 가서 이 여자 간호사가, 이혼해야 되겠다. 아니, 못 살겠다. 근데, 이제, 목사님이 뭐라 그랬냐면, 이 예수님의 이 말씀을 보여주면서 하나님이 짝주진 것을 나눌 수 없다. 이 말을 무슨 말로 해석해 버렸다고? 이혼할 수 없다. 이혼하면 천국 못 간다. 이제 이렇게 되는 거야. 이런 거를 율법주의라 조건. 천국 가고 안 가고는 율법을 잘 지켰느냐 안 지켰느냐 결정난다. 이런 이런 생각이지, 그렇죠? 하, 그래서 이 여자가 천국 가려고 그 남자하고 평생을 살아야 되겠는데 그 마음 속에 사랑은 있어 없어? 하나도 꼴도 보기 싫어. 그래, 그러다가 도저히, 천국 못 가도, 그래, 이혼해버렸어. 이혼하고 나 이제 천국 못 가게 됐단 말이에요. 아시겠죠? 지금도 아마 한국교회 그런 분들이 많을 거예요. 그러니까 이제, 
크, 그러면 회개하면 되지. 하나님, 이혼한 거 잘못해서. 잘못하긴 뭘 잘못해. 자기가 하고 싶어서 한 건데. 뭐, 그래도 막, 회개하면 된다. 그래서 또 이제, 이혼한 거 잘못했습니다. 용서해 주세요. 이렇게 하다가 이제 무슨 생각을 하게 되냐면, 음, 교회, 크, 봉사를, 하면, 하나님이, 보고, 어, 너는 봉사를 열심히 하니까, 이제 죄, 죄를 줄여줘서, 천국 가게 되겠지. 이런 생각으로, 캬, 교회 화장실 청소를 자기가 다 맡아서 하고, 막, 막, 그, 막, 정신적으로 고대서 죽겠는 거야. 그게 지옥입니다, 여러분. 하나님을, 어떤 하나님으로 보고 사는 거예요, 지금? 율법적으로, 조건적으로. 그게 지옥이에요. 마음의 평화가 없어. 그래 가지고 이 여자가 아주 심각한 그 자가 면역 질환에 걸렸어. 자기 왜? 그러니까 막 이렇게 살다 죽고 싶고 막 그러니까 죽고 싶다 죽고 싶다 하면 유전자는 무엇에 반응해? 뜻에 반응하잖아요. 그 죽고 싶다고 하니까 T 세포가 변질이 돼 유전자가 그래서 T 세포가 내 몸에 병을 일으켜 그래서 심한 관절염이 발생한 거예요. 그러니까 이제는 관절염이 되니까 쩔뚝거리고 막 아프고 하니까 이제 병원 봉사도 못 하죠. 아, 이제 교회 봉사도 못 하게 돼. 그러니까 더 불안해. 그러니까 거기다가 이제 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 천국도 못 가고 이제 이제 응? 지옥으로 떨어지는 거냐? 아, 이래 가지고 잠도 못 자고 무서워서. 여러분 하나님을 잘못 알고 하나님을 믿으면 이큰 손해요. 낭패야. 그래가지고, 이분이 불면증에다가, 우울증에다가, 예, 이제, 관절염에다가, 그래가지고 병원에 가니 낫냐? 원인은 무엇에 있는데? 원인은 영적으로 하나님을, 어떤 하나님을 보고 있기 때문에? 조건적 벌 주는 하나님. 음. 그래서, 그런 상황을 이 여자 간호사는 또 뭐라고 생각하고 있어요? 어, 하나님이 드디어 나를 관절염을 주고 이렇게 벌을 주시는 거야. 엉망이야. 벌써 지옥 갔어. 여러분, 이 여자가 나을 수 있는 방법은 뭐밖에 없어? 그렇지. 하나님에 대한 오해를 오해를 벗어나야 돼. 그러다가 어떻게 어떻게 해서 뉴스타 들어온 거예요. 네. 그래가지고 제가 어? 제가 이제 주치의가 된 거예요. 그래서 이 사람이 왜 이렇게 됐을까 하고 쭉 앉아서 얘기를 들어보니까 그런 스토리야. 그 이혼 때문에. 네. 그래서 <웃음> 제가 이제. 자, 이제 인터뷰를 상담을 시작했습니다. 어, 그래서 제가 물었어요. 너는 그 남자 의사와 결혼한 동기가 뭐냐? 사, 진짜 사랑했으냐? 아니면 뭐또 다른 어떤 이유가 있었냐? 그래서 여자가 고개를 숙이더니 닥터리 제가 사실은 돈 보고 결혼했다. 의사들은 돈을 잘 버니까 그 사람을 사랑한 적이 없다. 그러면 돈 보고 결혼했네? 그렇다. 그러면 그 결혼식은 어디서 했냐? 교회에서 했대. 음. 
그러면 결혼할 때 주례님이 뭐라 그랬냐? 하나님이 짝지어 줬다 그랬어. 여러분, 교회 다니는 사람, 교인들 결혼할 때다 하나님이 짝지어 줬다 그래. 그러면 나는 돈 보고 결혼했는데 그게 하나님이 짝지어 준 거예요? 그건 아니야. 그래서 어. 그래서 하나님이 짝지어 준 것이라 준 결혼이라고 어. 그 목사님이 주례를 했는데 그렇게 선언했지. 그랬대. 그게 맞냐? 아, 여자가 저를 서 거기서부터 제가 죄를 지었군요. 어, 하나님 짝지어 준 거야. 자기 욕심이 짝지었어. 그거를 하나님이 짝지어 줬어. 그것도 뭐야? 하나님이 짝짓는 결혼이기 때문에 교회에서 결혼식을 하고 그리고 목사님이 주례를 하는 거야. 하나님이 한 것도 아닌데. 그래서 그런 죄를 무슨 죄라고 그러는지 아냐? 하나님의 이름을 망령되이 사용한 죄다. 세 번째 개명. 여호와 이름을 망령되이 사용하지 말라. 중대 중죄야. 자, 너는 그런 죄를 지어놓고도 그런 죄를 지었다는 생각을 뭐요? 전혀 없어. 그래서 제가 그랬어요. 그래서 너 결혼 잘 했잖아. 그 죄를 하나님이 어떻게 할게? 다 용서하셨어. 십자가에서는 그 죄는 이미 네가 그렇게 하나님이 짝준 것도 아닌데 하나님이 짝주었다고 하나님의 이름을 망령되이 사용한 죄까지 이미 십자가에서는 어떻게? 다 사해졌어. 그랬더니 이 여자, 허! 그래서 그 남자와 돈 보고 결혼한 것도 예수님은 어떻게? 예수님의 마음 속에서는 다 용서가 됐어. 문제는 네가 그렇게 무조건적 사랑으로 용서하는 하나님을 믿지 안고 있고 아직도 뭐야 이혼한 죄 때문에 난 천국 못 간다 이러고 있으니 너는 십자가에서 하나님이 그 아들을 피 흘리게 해서 어떤 일을 하셨는가를 어떻게 완전히 무시하고 있다 그 무시한 죄까지도 하나님은 다 용서하시고 계신다. 너는 용서라는 걸 뭐요? 몰라. 그이 가로가 막 응원을. 너는 다 뭐요? 용서되었다. 이것을 믿어라. 그리고 하나님께 감사해라. 그 십자가에 너를 위하여 그런 돈 보고 결혼하고, 응. 뭐, 하나님이 짝지어 준 것도 아닌데, 뭐. 그럼 여러분, 우리 지금 교회에서 교인들, 어, 결혼 얼마나 많이 해요? 다 뭐요? 후라이야, 후라이. 위선이야. 아시겠죠? 그 위선을 부리고, 그 하나님을 모욕하는 거나 마찬가지죠? 그럼에도 불구하고, 십자가에서는 이미 어떻게 다 용서된 것입니다, 여러분. 그래야 이것을 깨달아야 우리가 새롭게 출발할 수 있잖아. 이게 뉴스타트다 이 말이에요. 아 모든 제가 십자가에서 다 뭐요? 용서되어 있구나. 이거를 몰랐다는 것도 죄다. 그 죄까지도 다 용서돼. 
그래서 이 여자가 막 엉엉 우는 거예요. 어? 나는 십자가를 십자가에서 다 무조건적 사랑으로 다 해주신 용서도 모르고 네. 하나님을 철저히 조건적으로 오해하고 있었는데 그 오해마저도 어떻게 아, 하나님이 없던 일로 어떻게 해 주셨으니 오늘부터 뉴스타트 새로운 출발을 하십시오. 여자가 <웃음> 막 울면서 웃고 웃으면서 울고 막 <웃음> 너무 그래서 그 순간부터 이 여자는 진짜 하나님을 만난 거예요. 진짜 예수님을 만난 거야. 어, 그렇죠. 아, 하나 십자가에서 이미 이제 많은 이이이 이, 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 이중 인격, 이 위선적인 자기를 이미 다 용서하시고 아, 그 구원을 주셨고 하나님은 내가 그 놀라운 그 무조건적 사랑의 구원을 믿고 받아들이기를 아직까지 기다려 주셨다는 거. 그래서 오늘 자기가 그 구원을, 십자가의 구원을 어떻게 받아들이게 되었다는 거. 거기서부터 뉴 스타트. 그 영적 뉴 스타트가 시작되었다. 와, 나는 이미 하나님의 딸이 되어 있었는데, 크, 이거를 믿지 않고 내가 뭐, 아, 그러니까 얼마나 감사해요. 진, 하나님이 얼마나 선해요. 그리고 이것이 진리다, 이 말입니다. 얼마나 아름다운 진리요. 여기서 진, 선, 미를 십자가로부터 탁 깨닫게 되었다, 이 말이에요. 응? 아는 것이 뭐다? 힘이다. 진, 선, 미를 알고, 그 진, 선, 미가 합해서 이루어진 무조건적 사랑을 알게 됐다. 그 무조건적 사랑이 바로 무엇이었다? 생기였다. 그러니, 그러면서 여러분, 티세포 유전자가 변질돼서 관절을 공격해서 염증을 일으키던 그, 그 티세포 속에 변질되었던 유전자가 새롭게 그 하나님의 무조건적 사랑을 확 받아들이면서 이 유전자들이 쫙 정상으로 다시 회복하니 더 이상 T세포가 관절을 공격하지 않게 되고 이제 이 기쁨과 감사로 말미암아 그 거기서 오는 힘 생기가 이 뇌세포에서 여러분 다 꺼진 유전자, 엔돌핀 유전자 꺼졌어. 그래서 기쁨이 하나도 없어. 어, 세로토닌 유전자가 꺼져서 내 마음에 평안이 전혀 없고 개 맨날 불안하기만 했어. 이 세로토닌 유전자 아, 아니 멜라토닌 유전자 가 꺼져가지고 잠을 못 잤어. 그 유전자들이 다시 어떻게? 그 하나님의 그 아무 조건 없이 구원하신 그 십자가의 사랑을 깨달으면서 생기가 팍 들어서 그 유전자들이 쫙 켜지면서 불면증, 우울증 이런 거싹다 없어지고 여러분 그 여자가 막 급속도로 낫는 거예요. 그래 가지고 한 열흘 후에는 멀쩡해졌어. 네, 아주 좋죠. 그래서, 여자가, 아, 이제, 이 여자가, 그 이제, 자기가 수술방 간호사가 된 이유도, 수술방 간호사가 내가 돈을 많이 보니까, 그리고 또 수술방 간호사도 부족해. 또 의사 남편도 이제 자꾸 돈 때문에. 이 여자 확 변화버렸습니다. 돈을 주고 하던 그 인생은 자기는 이제 끝났다. 예수님, 
하나님 사랑 이것이 나에게는 가장 중요한 것이 되었다. 그래서 자기는 수술방으로 돌아가지 않겠다. 돌아가지 않고 이곳 한 달에 70만 원밖에 안 주는 뉴스타트 간호사가 되겠다 이렇게 된 거야 아시겠죠? 네. 그래서 그 미국의 우리 그 뉴스타트 센터 직원으로 남았어. 네. 한 달에 70만 원 받고 저도 70만 원 받았어. 거기는 모든 사람이 다 70만 원. 그래도 행복했던 곳. 예, 네, 아시겠죠? 그래가지고, 이제, 거기서, 뉴 스타트 간호사. 아이, 뉴 스타트 간호사가, 병원에서 최고로 빠릿빠릿한 간호사가 왔습니다. 그리고, 실제로 자기가 뉴 스타트로, 하나님의 생기로, 병을 완전히 나아본 간호사니까, 얼마나 환자들에게 큰 도움을 줄수 있겠습니까? 그래서, 암 걸려 오신 분들, 분들을 그 간호사가 가서 몇 마디 위로해주면, 크 용기를 가지게 되고, 정말 재밌었어. 하나님이 그 간호사를 구원해서, 뉴 스타트 간호사가 되게 하시고, 그래가서 한, 한 4, 5년인가, 뉴 스타트 간호사 생활을 하다가, 그게 어떤 의사 선생님이, 음, 아, 나도 뉴 스타트를 해야 되겠다. 나이가 지그시 들어가지고, 아, 이제, 그 개업하고 돈 벌고 이런 거 청산하고, 나도 하나님의 일을 하러 뉴 스타트로 가야 되겠다. 그 의사와 사랑에 빠져가지고, 에, 그래서, 다시 재혼해가지고, 예, 네, 행복하게 살았습니다. 아시겠죠? 예, 네, 네. 그러니까 보세요. 이 하나님을 잘못 알고 교회 댕기면, 이게, 이게 바가지 쓰는 거예요. 이게 누가 속인 거예요? 악령들이 속인 거예요. 하나님을 그런 조건적 하나님으로 속였어. 예. 네. 그래서 여러분이, 아, 하나님의 사랑은 무조건적 사랑이고, 그 무조건적 사랑이 바로 생명이고, 생기고, 그 생기가 내 유전자를 회복시켜서 치유하시는 하나님. 이게 진리입니다. 그래서 이 진리를 알지니, 하나님은 무조건적 사랑이야. 그것이 생기야. 그것이 치유해. 이 진리를 알지니, 진리가 너희를 어떻게 해? 자유케 하리라, 어떤, 무엇으로부터? 그 율법적, 조건적, 벌 주는 하나님으로부터 자유케 하고, 내가 이때까지 그냥 하나님한테 잘 보이려고 하던 신앙생활, 위선적인 신앙생활로부터 자유케 되고, 이제는 내 마음 속에서 우러나오는 감사와 기쁨으로 신앙생활을 하게 된다. 이 말이에요. 네. 그래서, 구약 시대, 율법 시대를 벗어나고, 그렇죠. 이 은혜의 시대. 십자가는 은혜의 시대. 무조건적 사랑의 세계가 펼쳐졌다. 이겁니다. 그래서, 구약과 신약이 어떻게 다른지를 여러분이 꼭 기억하시기 바랍니다. 구약은 구약입니다. 그 약은 무슨 약자야? 은약 약자예요. 그래서 구약의 율법의 명령을 보고 또다시 부들부들 떨고 무서워하는 일이 없기를 바라면서 그 신약의 완성된 율법, 그 무조건적 사랑, 그 생명 안에서 여러분 모두가 다 행복하시고 치유되시기를 바랍니다. 네. 자, 그래서 여러분 
요, 요 성경점만 보십시오. 이제 예수께서 어떻게 이혼하라고 이혼 정서를 그렸습니까? 그랬더니 예수께서 가라사대 모세가 너희들의 뭐요? 그 당시 너희들이 완악했잖아. 그래서 그런 유치한 율법을 준 거야. 아시겠죠? 완악함을 인하여 안에 내어 버림을 허락하였지만 뭐는 본래는 그렇지 않다. 본래는 본래는 서로 무조건적 사랑으로 합치면 한 몸이 되는 것이고 그렇게 되면 절대로 서로 갈라설 수가 없다. 그래서 여러분 갈라서신 분들 저도 이혼 한번 했잖아요. 그것은 결국은 제가 뭐예요? 영적으로 아직도 한 몸이 안 됐기 때문에 갈라섰지. 그렇죠? 한 몸이 되면 갈라설 수가 없죠. 그렇죠? 그래서 우리 잘 알아서 한몸 되시기 바랍니다. 한 몸이 안 되면 나중에 어떻게 되는지 알아요. 다 나이가 이제 들고 그러면 여자들이 더 오래 살잖아요. 그래서 남편은 이제 골골해. 그러면 마누라가 뭐래 그러? 아이고 이 왼수야. 나중에 왼수가 돼 버려. 그렇게 되지 말고 지금이라도 하나님의 그 예수 그리스도로 통해서 십자가에서 나타난 무조건적 사랑을 마음속에 잘 받아들여서 영적으로 한 몸이 되시는 그런 부부로 성숙하기를 바랍니다. 아시겠죠? 자, 기도하겠습니다. 하나님. 정말 노예 생활로 너무나도 천박해져 버린 하나님의 백성, 이스라엘 백성을 그래도 해방시켜서 정말 율법을 주시고 내가 너희 모든 죄를 다 사고 구원하셔서 천국에 하나님의 아들, 딸들이 되게 해주겠다는 그 놀라운 십자가의 약속을 하신 것이 구약 성경이라는 것. 명령이 아니라 약속이라는 것. 이것을 우리가 깨달았습니다. 정말 이 약속을 해 주셔서 감사합니다. 약속을 지켜 주셔서 감사합니다. 모세의 율법을 완전케 해 주셔서 우리는 희망이 있습니다. 우리는 이미 십자가의 그 무조건적 사랑으로 구원을 받아 당신의 자녀가 되게 하여 주셨음을 감사합니다. 이 감사로 말미암아 우리가 이 기쁨으로 말미암아 우리는 당신을 조금씩 조금씩 닮아가고 싶은 마음이 마음속으로부터 우러 나옵니다. 성령을 부어주셔서 우리를 하나님처럼 그렇게 사랑이 많은 사람이 될수 있도록 성숙시키고 이끌어 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘